আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শ্রুতি জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আগামী বছরের শুরুতেই দেশের বাজারে করোনার ভ্যাকসিন ছাড়ার আশা করছে গ্লোব বায়োটেক সবার মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ আদালত নারায়ণগঞ্জে বিএনপি নেতার অনুষ্ঠানে হামলা মাহমুদুর রহমান মান্নার সহ বিশ জন আহত এবং রাজধানীতে দুই ভুয়া ডাক্তার ও অর্ধ কোটি টাকার জাল নোট সহ ছয় জালিয়াত আটক শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আগামী বছরের শুরুর দিকে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন বাজারে ছাড়ার আশা করছে দেশীয় প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেক এর জন্য মানবদেহে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের আবেদন করা হয়েছে তিনটি ভ্যাকসিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকাভুক্ত হওয়ায় তাদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে বলে মনে করেন প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষ কর্মকর্তারা আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল সারা বিশ্বের মনোযোগ এখন করোনার ভ্যাকসিনের দিকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বলছে নানা দেশে এখন পর্যন্ত একানব্বইটি ভ্যাকসিনের কাজ চলছে মানবদেহে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে সাতান্নটির সীমিত ব্যবহার হচ্ছে ছয়টি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকায় বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেকের তিনটি ভ্যাকসিন স্থান পেয়েছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেক যার তিন তিনটা ভ্যাকসিন ডাব্লিউএইচ রিকগনাইজেশন হিসাবে এনলিস্টেড করেছে এছাড়াও আমরা অক্সফোর্ডের যে টেকনোলজি সেই টেকনোলজি নিয়েও কাজ করছি এবং ডিএনএ টেকনোলজি নিয়েও কাজ করছি এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ সেফ টেকনোলজি ঠিক আছে আশা করছি এই টেকনোলজি ভ্যাকসিন যখন আমরা মার্কেটে আনতে পারব সাইড এফেক্টটা ভেরি ভেরি মাইল্ড হতে পারে তিনটা ক্যান্ডিডেটের মধ্যে একটা ক্যান্ডিডেট হলো ব্যান কোভিড এটা এমআরএনএ বেসড ভ্যাকসিন তো এটা আমাদের অ্যানিমেল ট্রায়াল কিন্তু শেষ একটা থার্ড পার্টি রিসার্চ অর্গানাইজেশন হিসেবে যারা আমাদের হিউম্যান ট্রায়ালটি করবে আমরা কিন্তু আইসিডিআরবির সাথে একটা এমওইউ সিগনেচার করেছি আইসিডিআরবি এখন তাদের তাদের মতো করে একটা হিউম্যান ট্রায়ালের প্রোটোকল তৈরি করবে সেই প্রোটোকল নিয়ে তারা এথিক্যাল অ্যাপ্রুভালের জন্য বিএমআরসির কাছে যাবে তো বিএমআরসি এথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল দিলে তখন তারা ভলান্টিয়ার রিক্রুটমেন্ট করবে এবং হিউম্যান ট্রায়ালটি শুরু করবে আমি অবশ্যই আশা করি কারণ প্রতিদিন আসলে তিন হাজারের বেশি মানুষ ইনফেক্টেড হচ্ছে বাংলাদেশে তিরিশ জন মানুষ মারা যাচ্ছে সো একটা দিনও যদি আমরা আগাতে পারি সেটা কিন্তু আমরা চাই গ্লোব বায়োটেক কর্তৃপক্ষ বলছে এক সাথে তারা সত্তর লাখ ভ্যাকসিন উৎপাদন করতে পারবেন বিদেশি ভ্যাকসিনের চেয়ে দামও অনেক কম হবে আমরা যেহেতু নিজেরা ডেভেলপ করতে চাই আমাদের কাছ থেকে আমাদের জনগণ দ্রুততম সময়ে কিন্তু ভ্যাকসিনটা পেতে পারে আমাদের দেশে বেশিরভাগ ন্যাশনের যে প্রজেক্টগুলো এরগুলো কিন্তু ফ্রি অফ কস্ট হয় যদি গভর্নমেন্ট যদি আন্তরিক হয় গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করলে আমাদের যে মেনে ভ্যাকসিন যে কস্ট সেটা আমাদের কোম্পানির সাথে ওনার একটা সমস্যা চুক্তির মাধ্যমে হ্যাঁ এটা কিন্তু মানুষকে ফ্রি অফ কস্ট এটা দিতে পারে অবশ্য এখন পর্যন্ত কোনো ভ্যাকসিন ব্যবহারের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নভেম্বর নাগাদ যুক্তরাষ্ট্র আর মার্চের মধ্যেই এ ভ্যাকসিন প্রয়োগের আশা করছে ভারত মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারীর মধ্যে ঘরের বাইরে সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইন প্রয়োগের কথা বলেন তিনি মন্ত্রিসভার নিয়মিত ভার্চুয়াল বৈঠকে এসব নির্দেশনা দেন তিনি আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম করোনা ভাইরাসের সম্ভাব্য দ্বিতীয় ওয়েব মোকাবিলায় মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে এ নির্দেশনা আসে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন মসজিদ দুর্গাপূজার স্থান সহ জনসমাগম স্থলে কোনোভাবেই মাস্ক ছাড়া যাতে কেউ না যায় তা নিশ্চিত করা হবে পাবলিক প্লেসে কোনোভাবে মাস্ক ইউজ মসজিদে বা অন্য গ্যাদারিংয়ে বা বিভিন্ন যে সামনে দুর্গাপূজা আসবে যে সব অনুষ্ঠানগুলো হবে কোনো অবস্থাতেই কেউ যেন মাস্ক ছাড়া না আসে এটা আর একটু এনফোর্স করা হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা এটা দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ এবং আশা প্রকাশ করছেন যে সবাই সচেতন হয়ে অন্তত মাস্ক ব্যবহারে আর একটু বেশি মনোযোগী হবেন তাহলে 
অটোমেটিক্যালি আমরা এটা থেকে আপনার একটু রিলিফ পাবো মন্ত্রী পরিষদ সচিব জানান মোবাইল কোড ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মাস্ক পরার ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব মানুষকে বোঝানো হবে প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা হবে যতটুকু সম্ভব মানুষকে সব জায়গা থেকে আপনার রিকোয়েস্ট করে মোটিভেট করে বা ফোর্স যদি করতে হয় আইন প্রয়োগ করতে গেলে আইনও প্রয়োগ করবে সেটাও ইনশাআল্লাহ মোবাইল কোড কে কালকে কমিশনারদেরকে নির্দেশনা দিয়ে দাও করোনা মহামারীর মধ্যে গত জুলাই মাসের শেষ দিকে ঘরের বাইরে সব জায়গায় মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করে সরকার তবে নানা অজুহাতে এখন অনেকে মাস্ক ব্যবহার করছেন না শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা একদিন পরে বাড়ল করোনায় মৃতের সংখ্যা ২৪ ঘন্টায় সারা দেশে মারা গেছেন একুশ জন যা গতকাল ছিল ১৪ মৃতদের মধ্যে ১৪ জন পুরুষ সাত জন নারী ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি মারা গেছেন ১৩ জন এই নিয়ে দেশে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ হাজার ছয়শো একাশি জনে শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক চার ছয় শতাংশ স্বাস্থ্যতে দপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে পনেরো হাজার একশো ছেচল্লিশ জনের নমুনা পরীক্ষায় করোনা শনাক্ত হয়েছে এক হাজার ছয়শো সাঁত্রিশ জনের মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো তিন লাখ নব্বই হাজার দুশো ছয় জনে সুস্থ হয়েছেন তিন লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশো নিরানব্বই জন সুস্থতার হার আটাত্তর দশমিক তিন দুই শতাংশ নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দোয়া মাহফিল ও দরিদ্রদের বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার এ সময় রামদার রড হকিস্টিক সহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আটটি গাড়ি মঞ্চ চেয়ার টেবিল ও সাউন্ড সিস্টেম ভাঙচুর করা হয় সন্ধ্যায় তৈমুর আলম খন্দকারের রূপগঞ্জের বাড়িতে এই হামলার ঘটনা ঘটে এতে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না ও মহিলা দলনেত্রী ফাতেমা বেগম সহ অন্তত বিশ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি তৈমুর আলম খন্দকার জানান তার আটষট্টিতম জন্মদিন এবং বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের বিচার চেয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় ফটো সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলকে কেন জামিন দেওয়া হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট একই সাথে বারো নভেম্বর ওই মামলার সব নথি সহ তদন্ত কর্মকর্তাকে তলব করেছে আদালত কাজলের জামিন আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম ও বিচারপতি মোস্তাফিজুর রহমানের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন গত নয় মার্চ রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় কাজল সহ বত্রিশ জনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি করেন মাগুরা এক আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর অবিলম্বে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একই সাথে আওয়ামী লীগের অধীনে হওয়ার সব নির্বাচন বাতিলের দাবি জানান তিনি ঢাকা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন সরকার নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে অভিযোগ করে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল তার ভাষায় উন্নয়নের নামে দেশে এখন লুটপাট চলছে যাদের জনগণের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই জনবিচ্ছিন্ন তাদের অধীনে কখনোই সুস্থ নির্বাচন হতে পারে এই জন্য আমরা খুব স্পষ্ট করে বলেছি আর তার ভাঙা করবেন না পদত্যাগ করুন অতীতের সকল নির্বাচনকে বাতিল করে দিয়ে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করুন ঢাকা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী মীর আব্দুল সবুর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনের নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে ওই আসনে পুনরায় নির্বাচনের দাবি জানান তিনি মীর আব্দুল সবুর অভিযোগ করে বলেন নির্বাচনের দিন কেন্দ্র থেকে তার পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়া সহ পার্টির কর্মী ও সমর্থকদের জোরপূর্বক অন্য মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা হয় এসব বিষয়ে তাৎক্ষণিক অভিযোগ করে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলেও জানান তিনি যে নির্বাচন কমিশনের অধীনে আমরা নির্বাচন করছি সেই নির্বাচন কমিশনের অধীনে কোনো অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয় যদি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হতো জাতীয় পার্টি জয়লাভ করত আমি জাতীয় পার্টি প্রার্থী হয়ে এই নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করছি এবং অচিরেই 
অচিরে আমি পুনর্নির্বাচন দাবি করছি মধ্যবর্তী নির্বাচনের কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন সরকার গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে কাজ করে যাচ্ছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী বলেন এখন যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে জনগণকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে তিনি বলেন মাঠের রাজনীতিকে এখন ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যবহার করছে বিএনপি সংবিধান অনুযায়ী যথা সময় নির্বাচন হবে জনগণের মন ও চোখের ভাষা বুঝতে না পারাই বিএনপির ব্যর্থতা বলেও মন্তব্য করেন তিনি তারা সরকার কিংবা দেশের ইতিবাচক কিছু দেখতে পায় না জনগণের পাশে না থেকে জনঘনিষ্ঠ কোনো ইস্যুতে না গিয়ে বিরোধিতার খাতিরে বিরোধীতেই এখন বিএনপির বহুল চর্চিত অকেজো হাতিয়ার আসলে বিএনপি কি চায় তারা নিজেরাও জানে না কোনো ইস্যুতে তারা স্থীর্ণ তাই তাদের কর্মী সমর্থকরাও বিভ্রান্ত রাজধানীর খিলগায় দাঁতের ক্লিনিকে অভিযান চালিয়ে দুই ভুয়া চিকিৎসক আটক করেছে র্যাব একই সাথে পঞ্চগড় নামের ওই ডেন্টাল ক্লিনিকটি সিলগালা করে দেয় র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত ক্লিনিকের মালিক ভুয়া ডাক্তার নূর হোসেনকে দুই বছর এবং তার সহযোগী জাহিদুলকে এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে আরও জানাচ্ছেন আদিন সজীব রোগীদের চিকিৎসাও করেন তিনি পড়াশোনা কম থাকায় প্রেসক্রিপশন লেখান আরেকজনকে দিয়ে আর নিজে শুধু সিগনেচার করেন এভাবেই গড়েছেন পঞ্চগড় ডেন্টাল ক্লিনিক চিকিৎসক নুর হোসেনের অনুপস্থিতিতে তিনি চিকিৎসা দিতেন রোগীদের আমাকে বলছে যে মালিক নুর হোসেন এবং তার সহযোগী জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতারের পাশাপাশি কারাদণ্ড দেয় ভ্রাম্যমান আদালত चिकित्सा আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে জাল টাকা তৈরির সাথে জড়িত অসাধু চক্র রাজধানী মোহাম্মদপুরের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে দুই নারী সহ জাল টাকা তৈরির অন্যতম হোতা হুমায়ুন ও খুচরা বিক্রেতা জামাল কাটো করেছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি এ সময় নকল টাকা তৈরির সরঞ্জাম সহ প্রায় অর্ধ কোটি জাল টাকা উদ্ধার করা হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুল আহসান খালি চোখে দেখে বোঝার উপায় নেই আসল না নকল মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোডের এই ভবনের দুই তলায় প্রায় এক বছর ধরে জাল টাকা তৈরির রীতিমতো কারখানা খুলে বসেছেন এই চক্রের মূল হোতা হুমায়ুন তার সঙ্গী জামাল আর দুই নারী শাহনাজ ও সুমি আক্তার তিন কামরার এই বাসা থেকে উদ্ধার করা হয় কম্পিউটার প্রিন্টার সহ জাল টাকা তৈরির নানা সরঞ্জাম হুমায়ুন এরই মধ্যে ছয়বার পুলিশ র্যাবের হাতে ধরা পড়ার পর জামিনে বেরিয়ে এসে আবারও একই ব্যবসা শুরু করে ভাঙ্গাই 
খালাতো বোন মামার সাথে পরিচয় করে দিতে পরে বলছে যে চাল টাকা বানাই দে ওখানে তুই কাজ করলে তোরে 10000 টাকা দিবে গোয়েন্দা পুলিশের ডিসি মশিউর রহমান জানান যে কোনো উৎসবকে সামনে রেখে মূলত সক্রিয় হয়ে ওঠে জাল টাকা তৈরির চক্রগুলো তো পূর্বেও র‍্যাব পুলিশের কাছে কমপক্ষে অর্ধ ডজন বার ধরা পড়েছে কিন্তু একবারও সে সংশ্লিষ্ট হয় নাই এক মহিলাকে ধরেছি তার হাজবেন্ড এখনো জাল খানায় আছে জাল টাকা তৈরির কারণে হুমায়ুন নিজে জাল কেটেছে তার ভাই কাউসার এখনো জাল খানায় আছে আজকে প্রায় 49 লক্ষ 1000 এবং 500 টাকা তৈরিকৃত জাল টাকা উদ্ধার করেছি এবং প্রায় 4-5 কোটি জাল টাকা তৈরি করা যাবে সেরকম সরঞ্জাম আমরা এখান থেকে জব্দ করেছি গোয়েন্দা পুলিশের এই কর্মকর্তা আরো জানান আটককৃতদের সাথে আরো কারা জড়িত রয়েছে তাদেরও আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা করোনাকালে সংকটময় মুহূর্তে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক যুবাদের অনন্য মানবিক অবদানের স্বীকৃতি দিতে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর নামে শেখ হাসিনা ইয়ুত ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড চালু করতে যাচ্ছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এই উপলক্ষে লোগো উন্মোচনকালে এই কথা জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জায়েদ আহসান রাসেল অনুষ্ঠানে অনলাইনে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক কোঅপারেশন ইয়ুত ফোরামের প্রেসিডেন্ট তাহা আইহান আরও জানাছেন পরাগারমান যুবকরাই কোন দেশের অদম্য শক্তি দেশ ও বৈশ্বিক সংকটে সেটা তারা বারবার প্রমাণ করেছে এবারে নভেল করোনা ভাইরাস মহামারী মোকাবেলাতেও যুবকদের অবদান অনস্বীকার্য তাই তাদের মানবিক অবদানের স্বীকৃতি দিতে ঢাকা ওয়াইসি ইয়ুত ক্যাপিটালের অধীনে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর নামে শেখ হাসিনা ইয়ুত ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড দিতে যাচ্ছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় একক ও দলীয়ভাবে দশটি ক্যাটাগরিতে যুবকদের পুরস্কৃত করা হবে ইন দিস ক্রাইসিস সিচুয়েশন কজ বাই কোভিড 19 প্যান্ডেমিক ইয়ং পিপল फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड हैव प्रूवन दैट दे कैन डील विद एनी एडवर्स सिचुएशन एंड लीड फ्रॉम द फॉर्म द यूथ ऑफ बांग्लादेश हैव आल्सो शोन देयर इनडोमिटेबल स्पीड एंड हैव एंगेज देमसेल्फ इन वेरियस ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज एज volunteer during this time NSC Milanayatane media briefing o logo unmochon onusthane online e uposthit theke Islamic Cooperation Youd Forum er shobhapoti Taha Aihan bolen ei puraskar jubo shechcha seba karyakram ke aro begoban korbe অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব আক্তার হোসেন সবশেষে প্রধানমন্ত্রীর নামে প্রচলন করা ইয়ত ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ডের লোগো উন্মোচন করা হয় বাংলা ঢাকা আর্ড কোর অফ মিলিটারি পুলিশের কর্নেল কমান্ডান্ট হিসেবে অভিষিক্ত হলেন আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্টরিন কমান্ড আর্ড ডকের জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ সকালে সাবার সেনানিবাসে কোর অফ মিলিটারি পুলিশ সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে অনুষ্ঠিত সেনাবাহিনীর কোর অফ মিলিটারি পুলিশের ষষ্ঠ কর্নেল কমান্ডান্ট অভিষেক অনুষ্ঠানে তাকে এই পদে অভিষিক্ত করা হয় এর আগে তিনি অনুষ্ঠানের স্থলে পৌঁছলে কোর অফ মিলিটারি পুলিশের একটি চৌকোষ দল তাকে গার্ড অফ অনার দেয় এ সময় লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম শফি উদ্দিন আহমেদকে কর্নেল কমান্ডান্ট র্যাঙ্ক ব্যাচ পড়িয়ে দেওয়া হয় নবম পদাতিক ডিভিশনে জিওসি মেজর জেনারেল সাইফুল আবেদিন সহ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন আগাম জাতের আমন ধানের দাম বেশি পেলেও ফলন কম হওয়ায় হতাশ ঠাকুরগা সহ উত্তরাঞ্চলের আর জেলার কৃষকরা তারা বলছেন এবার অসময় টানা বর্ষণ এবং কারেন্ট পোকার আক্রমণের কারণে ধানের উৎপাদন ভালো হয়নি তাই ধানের উৎপাদন খরচও বেড়েছে দ্বিগুণ অন্যদিকে গোখাদের চরম সংকট দেখা দেয়ায় বিপাকে পড়েছেন তারা তবে কৃষি বিভাগের দাবি আগাম জাতের ধানের দাম বেশি হওয়ায় আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে কৃষক গোখাদের সংকটও মোকাবেলা করা হচ্ছে যে কোনো কারণে ধানের দাম 
ধান ফলন কম হইতেছে লাভ হচ্ছে তবে লাভ সীমিত আর কি ধানের ফলনের কারণেই এবং অত্যাধিক খরচ স্প্রে খরচ রোগ বালাই বেশি পোকা মাকড় এখন ধান কাটার চার দিন আগে স্প্রে করতে হয় এরকম পরিস্থিতি এই জন্য খরচ খুব বাড়ে গেছে কৃষকের গতবার বিক্রি হচ্ছে গেলে বছর বিক্রি করছে আমরা আটশো টাকা বস্তা এবার ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা বস্তা ছাব্বিশ হাজার আটশো পঁচিশ একটু জমিতে এবার আগাম আমনের আবাদ হয়েছে যেটি কর্তন শুরু হয়েছে কৃষকরা ভালো দাম পাচ্ছেন বিশেষ করে ধানি গোল্ড তেজ এবং অন্যান্য আগাম জাতের চাষ করে কৃষকরা দুটো পয়সার মুখ দিচ্ছেন এবারে আল্লাহরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পাবনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বিডি শ্রমিকদের মহাসমাবেশ অবিলম্বে বিডির উপর থেকে বৈষম্যমূলক শুল্ক প্রত্যাহার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশারি দিয়েছেন বাংলাদেশ বিডি শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা পাবনার প্রতিনিধি মোবারক বিশ্বাসকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন হাবিবুর রহমান ওভে বিডির উপর থেকে বৈষম্যমূলক অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহার সহ ছয় দফা দাবিতে পাবনা বন্ধন কমিউনিটি সেন্টার মাঠে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের আয়োজনে এই মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শামসুল হক টুকু বিড়ি শ্রমিকদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন এ শিল্পের সাথে বহু মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এই শ্রমিকদের যে ন্যায্য দাবি ন্যায্য অধিকার এই দাবিকে উপেক্ষা করবার কোনো পথ নেই অবিলম্বে বিড়ির পর থেকে শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙালি বলেন শ্রমিকদের মজুরিও পুনর্নির্ধারণ করতে হবে এদিকে পাবনা জেলা বিড়ি শ্রমিক মজদুর ইউনিয়ন সভাপতি হেরিক হোসেন বলেন বিড়ি শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পাবনা থেকে শুরু হলো বিড়ি শিল্পের সুরক্ষা নীতিমালা ঘোষণা করে এই শিল্পকে সুরক্ষার দাবি জানাই আমরা বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধনে হাজারেরও বেশি বিড়ি শ্রমিক নেতা কর্মী অংশ নেন হাবিবুর মানফি এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে মিল্কভিটা আন্তর্জাতিক সংবাদ আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হতে না হতে অস্ত্র বাণিজ্যের ঘোষণা দিল ইরান তবে আমদানি নয় বরং রপ্তানির চিন্তা ভাবনা করছে তেহরান ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সাইদ খতিব জাদে জানান যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্বের আসল ভয় বিশ্বের অস্ত্র বাজারে ইরানি প্রযুক্তি ও অস্ত্রের প্রবেশ এ কারণে এখনও নানা হুমকি ধুমকি দিচ্ছে তারা এর আগে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাইক পম্পিও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন ইরানের সাথে গিয়ে অস্ত্র ব্যবসায় গেলে তার পরিণতিও খারাপ হবে ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়াতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ একাধিকবার চেষ্টা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তবে চীন এবং রাশিয়া সহ অন্যান্য দেশগুলোর বিরোধিতায় তা ধোপে টেকেনি বর্তমান সভাপতি হেলাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ এনে তাকে বহিষ্কার ও প্রকৃত ভোটার তালিকার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির নেতারা দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে সমিতির নেতারা এই দাবি জানান এ সময় দোকান মালিক সমিতির প্রকৃত ভোটারদেরকে নিউ এলিফ্যান্ট রোডের সুবাস্তু আর্কেডের দশ তলায় যোগাযোগ করতে বলা হয় সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সহ সভাপতি তৌফিক এহসান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন আমানতকারীদের টাকা দ্রুত ফেরত পেতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ সহ তিন দফা দাবি জানিয়েছেন অবসান হবা পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেসের ভুক্তভোগীরা এখনই অবসান না করে প্রতিষ্ঠানটির সংস্কারও চান তারা ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র আমানতকারী কাউন্সিলের উদ্যোগে রাজধানীর মতিঝিলের সিটি সেন্টারের সামনে মানববন্ধনে এসব দাবি জানানো হয় দোষী ব্যক্তিরা যাতে বিদেশে পালিয়ে যেতে না পারে সে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা চান আমানতকারীরা আমানতকারীরা কোন টাকা পাবে না তাই 
আমরা আজকের এই মানববন্ধন থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আতিষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করছি এই প্রতিষ্ঠানকে লিকুইডেশন এবং অবসান না করে এটাকে রিকনস্ট্রাকশন বা পুনর্গঠন করে এটাকে সাধারণ জনগণের মানুষের আমানতটা ফিরিয়ে দিন শেখ রাসেলের সাতানতম জন্মদিন উপলক্ষে সৌদি আরবের মক্কায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে স্থানীয় আওয়ামী ফাউন্ডেশন মিস ফালা হোটেল ওয়ার্দা জোহরে এই সভার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন বাঙালির ভালোবাসার সাথে জড়িত রয়েছে শেখ রাসেলের নাম পরে বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয় মক্কা আওয়ামী ফাউন্ডেশনের সভাপতি বেলাল পাটোয়ারি সাধারণ সম্পাদক কাসেদুর রহমান সহ সভাপতি শফিকুর রহমান শমশের আলম ও আব্দুল হক সহ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এতে উপস্থিত ছিলেন এবারে বাণিজ্য সংবাদ শরিয়া ভিত্তিক আধুনিক ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে সাতক্ষীরার আশাশুনির বুধহাটা বাজারে উদ্বোধন করা হল ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের উপশাখা বাজারে শোভা প্লাজায় দ্বিতীয় তলায় এই উপশাখাটি প্রধান কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মোহাম্মদ আলী এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক দয়ে আব্দুল আজিজ ও মোস্তফা খায়ের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জহরুল হক সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরে শাখাটির উন্নয়নে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবারে পাটেক্স খেলার খবর স্থগিত হওয়া ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের বাকি ম্যাচগুলো মাঠে গড়ানোর সুযোগ নেই বলে মনে করেন বিসিবি পরিচালক ও গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাহমুদ সুজন করোনা ভাইরাসের কারণে গত মার্চের প্রথম রাউন্ড শেষেই স্থগিত হয়ে যায় এই টুর্নামেন্ট ক্রিকেটাররা মাঠে ফিরতে শুরু করলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে ডিপিএল এর বাকি ম্যাচগুলো আয়োজন নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি বিসিবি তবে চলতি আসর স্থগিত রেখে জানুয়ারিতে নতুন করে লিগ আয়োজনের কথা ভাবছে ক্রিকেট বোর্ড আমি জানি তো ফাইনাল মিটিং দরকার জন্য কবে নাগাদ প্ল্যান করতে পারি কীভাবে প্ল্যান করতে পারি কাল কাজগুলোকে আমাদের বলতে হবে আমরা প্রতিবাদ করবো কীভাবে করবো একটা আমরা কাজ করার স্টেজে আছি বাট লুকিং ফরওয়ার্ড আমরা অবশ্যই বলবো যে আমরা গিয়ে পজিটিভ আমরা চাই যে ফ্যামিলি একটা মাথা করা অনেকগুলো ছেলের এখানে তাদের আর্থিক ব্যাপারটা খুব জরুরি আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই লেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে নৌকাবাইজ প্রতিযোগিতা লেকে শহীদ মিনার এলাকার অংশে শতাধিক নৌকা ও সাম্পানিতে অংশগ্রহণ করে পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উসৈ সিং খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা সহ স্থানীয় সুধীজনেরা রাঙ্গামাটি জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার আগামী বছরের শুরুতেই দেশের বাজারে করোনার ভ্যাকসিন ছাড়ার আশা করছে গ্লোব বায়োটে সবার মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজনে ভ্রাম্যমান আদালত নারায়ণগঞ্জে বিএনপির নেতার অনুষ্ঠানে হামলা মাহমুদুর রহমান মান্নার সহ বিশ জন আহত এবং রাজধানীতে দুই ভুয়া ডাক্তার ও অর্ধ কোটি টাকার জাল নোট সহ ছয় জালিয়াত আটক আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ দর্শক করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন এবং বারবার হাত পরিষ্কার করুন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ